utilidad que estamos esperando. Una cosa de las mías, no se preocupe, yo no, 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 no
años lleva ya en nuestra provincia? Eh, 15, 15 años ahora, sí, sí. ¿No vamos hacia 1996? Sí. Cuando usted eh, regresa a los Países Bajos para seguir con su proyecto. Eso fue en 1992, pero eh, en aquel año también he tenido una conversación con la agregada cultural de la Embajada Española en La Haya y ella me contó que, pues señora Ronald, ahora tenemos un problema porque nosotros también estamos estableciendo o fundando un instituto de fantes y hay tres ministerios que se ocupan con el asunto. Claro, no sé y y, y, y mi, colega, mi colega aquí es el rey de España, porque el rey es presidente de honor del instituto de fantes en el plan de Aires. Entonces, para solucionar ese problema, eh, yo invité a los príncipes del Benelux y España en la Junta de Gobierno de la Fundación Sebastián Benelux, de Guilherme Alejandro, de los Países Bajos, Felipe, Felipe de Bélgica, Henri Enrique de, de Luxemburgo y Felipe de España. Entonces, yo tengo una comunicación con ellos, un, un, una eh, correspondencia. Y eh, esto lo hizo el día 31 de julio de 1996. Y mandé una fax a nuestra vena con esta... Fue completamente secreto. ¿eh? A los holandeses o a la española. De la, de la, de la, de la neerlandesa. Yo siempre digo la neerlandesa. Holanda es una provincia. Con... Porque son 12 provincias, ¿no? Lo que es el Netherlands. Sí, 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 efectivamente. Yo soy del, del parte de eso. Yo soy de Dimega. Pero eh, yo estaba divorciado en aquel entonces. Eh, y eh, al día siguiente, el primero de agosto, tenía que ir de vacaciones con mis hijos. Entonces yo fui con ellos a Inglaterra y eh, fui recibido por un helicóptero de, 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 del ejército inglés y eh, me guiaron hasta la catedral de Canterbury. Can 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 y ahí eh, encendí una, una candela que es el candle en el Una vela. A ver, ahí de Wim, con el Don John estaba allí. <risa> con piano. Y entonces fui invitado directamente a pedir al Palacio de, de Windsor. Y fui guiado allí por una, una dama, Spencer. Y eh, en esa semana, Diana también había eh, decidido de divorciarse de, de, de su marido, de, de Carlos. Carlos el día 28 de agosto de 1996. Entonces yo mandé, la mandé a la gama de Bosas. Ah, por si acaso que usted estaba divorciado, a ver si salgo yo algo, ¿no? <risa> Un ramo de 14 rosas rojas y 14 rosas naranjas. ¿Por qué naranjas? Representando las casas reales de Holanda. Bueno, de Nederland. De Nederland. Y el Reino Unido. Y, uh, uh, o sea que sus cartas a Diana de Gales son cartas de amor? Uh, no, primero es solamente una, una comunicación, porque yo, había, yo tenía la estrategia de decir primero vamos a arreglar todas las cosas jurídicas. <risa> primero si te digo que es de verdad. Primero las ver. cosas comerciales. <risa> Y después, por pues, bueno, podemos hablar de la mar, <risa> pero no antes. ¿no? Primero, eso, al Instituto Cervantes lo primero. Sí, sí, entonces, y ya... ¿Y por qué con Diana de Gales? Porque, ¿Qué es lo que tenía que solucionar con ella del Instituto Cervantes? Eh, porque era amiga de mi eh, colega. Ah. La directora del, eh, del Instituto de Gestión Empresarial de Nordrack, de, de, de patronal de los Países Bajos. Uh -huh. Y eso es el CD con la, la entrevista que es. Eso lo veremos otro día, porque si no, yo ya pues, me estoy perdiendo con toda la historia. Estamos todavía por el 96 y estamos en el 2014. No sé yo, John, la historia que nos va a contar aquí. Vamos a hacer una Entonces, hay mucho que contar, ¿no? Pero, pero en el libro hay, eh, hay una historia que es una especie de historia de Navidad en que he contado en, en, en una forma de poesía, 
lo que ha pasado eh, en esta situación. Bueno, entonces, eh, me estaba contando antes el señor Van der Heiden que Diana de Gales fue a su casa. Esto es lo que nos interesa ya a nosotros, saber qué ha pasado con Diana de Gales. Claro. Porque ella cuenta en su libro, claro, lo cuenta en inglés. Pero es que eh, después de mandarle varias cartas a Diana de Gales, que están todas recogidas en su libro Letters to Diana, eh, usted sí que tuvo un par de encuentros con Diana en su casa. No, no, en su casa. No, la suya. No, fui a verme. Y, 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 y yo, yo, yo estaba completamente sorprendido. ¿Cómo un Sí, porque... ¿Cómo fue de mostrar? Sí, cuidado con el cable. Yo eh, siempre sé. Aquí. Este. Yo, yo tenía la casa ahí. A ver, porque yo no puedes ver. La primera página. Y tenía... Uy, qué casa, yo ¿Cuándo me voy a invitar a mí a esta casa, por favor? ¿Esta casa dónde está? En mi vega. ¿Eso está cerca de Ámsterdam? No, al otro lado. Está, ¿Para cuántos kilómetros? Está cerca de la frontera de la Maná. Es la ciudad más antigua de los Países Bajos. Uh -huh. Y además se ha logrado el, el bimilenario de la ciudad hace algunos años. ¿Es bonita su ciudad? Sí, muy bonita. ¿Merece la pena ir a verla? Sí, claro. Sí. ¿Y si nos invita a su casa ya? ¡Vamos! <risa> Vive aquí en Torremolinos. Sí, sí. ¿Y ha cambiado esta casa por una casa o por un piso? El, el, el caso es que yo he tenido que, que venderlo porque Diana había arreglado una casa para, para mí en Inglaterra. ¿Cómo? ¿Que Royal, Royal, una casa Royal para usted? Lamington Spa. ¿En serio? Sí, está en la región de Warwick, donde viven todos los suspensos. Y yo tengo una foto de Diana en el castillo de, de Warwick, que, que fue el día 27 de abril de 1997. ¿Pero por qué arregló Diana esa casa para usted? Porque lo había propuesto... Pero, pero, para, pero, 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 pero para temas del Instituto Cervantes o para temas personales. Los dos. Pero bueno, yo me estoy dando cuenta con yo. Bueno, lo, ¿Tuvo una lo, afer con Diana, yo? ¿Cómo? ¿Tuvo una afer con Diana? ¿Tuvo una relación? ¿Fue novio? Fue, ¿Fueron novios en secreto, Diana? Eh, en el Málaga Instituto me han dicho, señor Van Leyen, que Diana no fue su uh, amiga, fue su novia. ¿Y es verdad o no? Sí, sí. Lo ¿Sí? Puedes, puedes, ¿No? Sí, lo puedes uh, preguntar y la vida sé que es la directora ahí. ¿De verdad? Sí. Bueno, este, me estaba contando, yo he estado viendo precisamente este fin de semana la película Diana, protagonizada por Naomi Watts, que cuenta los últimos años de vida de Diana. Con el cirujano, lo, sí. lo, necesit, lo necesitábamos solamente para contacto en Stratford upon Avon. Él vivía, su familia vivía en Stratford upon Avon. Y mi teoría fue combinar las ideas de Cervantes en Shakespeare en una empresa. Por eso yo había propuesto eh, al, de, a un ofi oficial en Stratford upon Avon establecer un, un, uh, un edificio para el Instituto de Santos Inglaterra y Cales en Stratford upon Avon y él me había aconsejado de hacerlo en plena colaboración con la ciudad natal de Cervantes, entonces para eso también tenía que ir a hablar de ellos para contar esta historia. Entonces, yo estaba todavía ayer, me he quedado ahí, me he quedado clavada en la época de... Usted la conoce cuando se separa de Carlos de Inglaterra. Después de Carlos de Inglaterra lo que supimos de ella fue lo del de cambio cirujano pakistaní y luego donde al fallé. ¿Usted dónde estaba? ¿En esa, en, ese, ¿En esa trama amorosa de Diana? ¿Dónde estaba usted? Encima de todos. <risa> O sea, ¿estaba con Diana la vez y con los demás? Yo soy el top of the world. Yo soy el top of the world. Qué fuerte. Pero me lo sé. Porque yo tenía ¿no? contactos, por ejemplo, también por, con la Casa Blanca, con Hillary Clinton y Bill Clinton. Y, ah, sí. Y en, 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 en Moscú con, en, con el Kremlin también. ¿Usted no ha sido espía en algún momento? No, 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 no. <risa> eh, yo he regalado ese libro también al señor Putin. ¿Ah, sí? Sí. Qué bien, qué bien. Que, que hacen preguntas a mí también aquí, ¿no? Pero madre, porque hay muchos. 
Bueno, ¿dónde podemos adquirir este libro? Um, se lo compra, se lo vende a través del internet, pero espero que mis colegas en, en Nordweg van a dar permiso de, de venderles también en, en librerías. Por ejemplo, aquí en la Alameda, en, en Málaga, hay un, un, un librería que vende libros eh, en inglés. Entonces, esto sería una buena idea que este que esta librería va a, 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 a venderlo porque también es una promoción para el de Teatro Cervantes, ¿eh? que lo puedes ver. Sí, la portada es el Teatro Cervantes. Sí. ¿Cuántos ejemplares ha vendido ya de este libro? No lo sé, no tengo ninguna idea. Después de la muerte de Diana, yo he eh, eh, mandado un poder judicial a mi colega Elizabeth Albertsma, la anterior directora del... Eh, Instituto de Gestión Empresarial de PAC, que se puede leer al fondo, al, al trozo del, del libro. Y eh, él ya tenía que arreglar todas las cosas jurídicas y puede decir que también eh, ha recibido todos los royalties y yo no he visto todavía nada. Nos queda mucho por ver todavía de John Van der Heer. John, ¿tiene por aquí alguna foto de cuando usted era joven? Uh, es decir, que... Hay, 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 hay una foto de 1997, entonces, ¿cuánto tiempo hace ya? Eh, ¿Un poco más joven años más joven que ahora, no? Bueno, sí, ¿Sí? Un, po, un poco más. No, 17. Ahí sí. estamos, sí, sí, sí. Bueno, pues yo, gracias por venir a contarnos esta historia. Me he quedado muerta, ¿eh? porque yo cuando hablé con yo por teléfono no sabía yo que había sido novio de Diana de Gales. <risa> eh, un placer haberte tenido sí, en el plato. Sí, me y sobre todo con mucho interés en su libro, de Estudiana. Sí, te lo, te lo doy a, voy a regalarte. Muchísimas sí. gracias, así sí. practico mi inglés un poco mejor. Sí, perfecto. <risa> gracias, muy bien, buenas noches. Gracias a ti, Rosana. Bueno, nosotros nos vamos a ir a conocer más flores, no solo las rosas que yo le entrego a Diana, 14 rosas rojas y 14 rosas naranjas. Nuestra compañera Rosa María Pajarón ha estado con José Ramón Martínez, y nos va a hablar de cómo cuidar nuestros jardines en invierno.